ನಮಸ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಬಂದಗಳೇ ಜೀವನ್ ವಾಸ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಯಾರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ವಾಸ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ ಒತ್ತಿ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಾಸ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೋ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಏಯ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜೀವನ್ ವಾಸ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಹಾಗೆ ವಾಸ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜು ಫೆನ್ಶು ನಾಲೆಡ್ಜು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಮೇತ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತಂತಾರೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏಯ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಾದರೂ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲೇಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗ್ಲೇಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಫಾಗಿ ಕಡ್ಡಿಲೋ ಗಿಡ್ಡಿಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗೀರ್ ಎಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾರ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತಂತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಆ ಅಡೆಸಿವ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮೂರು ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಬರೋದಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತೆಗೆದ ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಶೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂತು ಶೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನೋ ರೂಫ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಶೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ಗೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಈ ರೂಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಗ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಈ ಆ
ನೀವು ಟೀ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಗೋಡೆ ನೀವು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬರೀ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದು ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚ್ ತನಕ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ತನಕ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ಲೈನ್ ವೆಲ್ ಲೈನ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಲೈನ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಡೇಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆರು ಮರಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐದು ಇರ್ಬೋದು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಾಪಿಂದ ಬಾಟಮ್ ತನಕ ಬಟನ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬುಳ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಅದು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆ ಬಟನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬುಳ್ಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಟ್ಕೋಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆ ಮಟ್ಕೋಲಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆವೆಲನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಮನೆ ತನಕ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಏಳನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಏಳನೇ ಮನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ನೀವು ಬರೋಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ ಚಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸುಗುಣವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು ಅದು ಇದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಎಟ್ಟಾದಿ ಟೀ ತಲೆ ಬಾಚಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ ಹಾಂ ಈ ಥರ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾ
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಪಾಪಗ್ರಹಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನು ತೋರಿಸುತ್ತದ್ದು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಗುಪ್ತ ಅಂಗಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹಾಗೇ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತದ್ದು ಏಳು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಏಳು ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಹಣ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಗ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಮನಿ ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಇದು ಏನು ರಿಟೇಲ್ ಸೇಲ್ಸು ಸೇಲ್ಸು ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಗಳು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕಿರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಚ್ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸೇಲ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋಂಥದ್ದು ಏಳನೇ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಕೂಡ ಇದೇನೆ ಹಾಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈ ಏಳನೇ ಮನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್